ಆತ್ಮೀಯ ವೃತ್ತಿ ಬಂದವರೇ ನಮಸ್ಕಾರ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನದ ತಂಡದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಮಾಡಲ್ ಆದಂಥ ಅಕ್ಷಾಂಶಗಳು ಮತ್ತು ರೇಖಾಂಶಗಳ ಕುರಿತು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ ನಾವು ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನದ ಅನೇಕ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥೈಸುವಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ನಾವು ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ಚಟುವಟಿಕೆ ಆಧಾರಿತ ಅನುಭವಾತ್ಮಕ ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಸವಾಲುಗಳಿದೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಾತ್ಮಕ ಕಲಿಕೆಗೆ ಅವಕಾಶಗಳಿಲ್ಲ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಅವಕಾಶಗಳಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಲು ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಕೊರತೆ ಇದೆ ಎನ್ನುವ ಒಂದು ಮನೋಭಾವ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಇದೆ ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಭೂಗೋಳ ವಿಷಯನ ನಾವು ಬೋಧನೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಲೋಪ್ ಮತ್ತು ನಕಾಶಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಏನೂ ನಮಗೆ ಯೋಚನೆಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಈಗ ನಾವು ಅಕ್ಷಾಂಶ ಮತ್ತು ರೇಖಾಂಶಗಳು ಅನ್ನುವಂಥ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಮಕ್ಕಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರೀ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಈ ನಮ್ಮ ಅನೇಕ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದೆ ಅಕ್ಷಾಂಶ ರೇಖಾಂಶಗಳ ತಕ್ಷಣ ತಕ್ಷಣ ಈ ಮಾಡಲಲ್ಲಿ ಏನು ವಿಶೇಷ ವಿಶೇಷತೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರುವಂಥದ್ದು ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಅರ್ಥೈಸುವಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವು ಭೂಮಿಯ ಗಾತ್ರ ಮತ್ತು ಆಕಾರ ಇವುಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಧಾನಗಳು ಏನಾದರೂ ಇದಾವ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಎರಡನೇದು ನಮ್ಮ ಈ ಪೂರ್ವಜರು ಈ ಎಲ್ಲ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ವಿಕಾಸನ ವಿಕಸನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಘಟಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಅವಲೋಕಿಸಿರ್ಬೋದು ಆ ಅಕ್ಷಾಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿದರೆ ಅದೇ ಹೆಸರನ್ನು ಆ ಏಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಆಧುನಿಕ ಉಪಕರಣಗಳ ಸಹಾಯ ಇಲ್ಲದೇ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಳದ ಅಕ್ಷಾಂಶ ಮತ್ತು ರೇಖಾಂಶಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದಾ ಈ ಅಕ್ಷಾಂಶ ಮತ್ತು ರೇಖಾಂಶಗಳು ನಮ್ಮ ಜೀವನದೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಗೆ ಹಾಸು ಹೊಕ್ಕಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಲ್ವ ಒಂದು ದಿನ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳೋದು ಒಂದು ದಿನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಬಟ್ ಅದು ಮಕ್ಕಳ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹತ್ತಿರ ಆಗೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಗೆ ಅರ್ಥವಹಿಸೋದಾದರೆ ಈ ಅಕ್ಷಾಂಶ ಮತ್ತು ರೇಖಾಂಶಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನೆಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯ ಅಂಶಗಳು ಅಡಗಿದೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಮಾಡಲಲ್ಲಿ ರಚಿಸುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಈ ನಮ್ಮ ಪ್ರ ಮಾಡಲಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಅನುಭವಾತ್ಮಕ ಕಲಿಕೆ ಆಗುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ತರಗತಿ ಕೊಠಡಿಯೊಳಗಡೆ ಮಕ್ಕಳೊಟ್ಟಿಗೆ ನೀವು ಕೂಡ ಮಾಡುವಂಥ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲಾಗಿದೆ ಭೂಗೋಳ ಬೋಧನೆ ತರಗತಿ ಕೊಠಡಿಯ ಒಳಗಡೆ ಮಾತ್ರನೇ ಆಗುವಂಥದ್ದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಈ ಅಕ್ಷಾಂಶ ರೇಖಾಂಶ ಪಾಠ ಬೋಧನೆ ಆದ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಸರೌಂಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೇಚರನ್ನು ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥ ನೇ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಘಟಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಕ್ಕಂಥವರು ಆಗಬೇಕು ಆ ಒಂದು ಮನಸ್ಥಿತಿಯವರಾಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸವಾಲುಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಈ ಮಾಡಲಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎನ್ ಸಿ ಎಫ್ ಕೂಡ ಇದನ್ನೇ ಹೇಳುತ್ತೆ ತರಗತಿ ಕೊಠಡಿಯ ಆಚೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಾಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಎನ್ ಸಿ ಎಫ್ ಕೂಡ ಹೇಳುತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಅನುಭವಾತ್ಮಕ ಕಲಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಈ ಮಾಡಲನ್ನು ಆಯ್